السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سرود ناس آپ کی ہوسٹ ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو لے کے چل رہی ہوں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جہاں میں وزٹ کروانے جا رہی ہوں گورنمنٹ کالج فار وومین کی گرلس کو آئیے چلتے ہیں اس وزٹ میں میرے ساتھ شامل تھی مس آسیا مس فرا ڈاکٹر وقار اور سیکنڈ ایئر پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹس جیسے ہم وین سے اترے ہم نے لائن اپ کیا اور موو کیا ڈی فارمیسی کے بلاک کی طرف سب سے پہلے ہمیں دیکھنے کو ملی بلڈنگ اے جو کہ لیب پرپز کے لیے بنائی گئی ہے ہمیں موو کرنا تھا بلڈنگ سی کی طرف راستے میں ہمیں دیکھنے کو ملی کافی گرینری اور یہاں کے روڈس ہمیں بہت نیٹ اینڈ کلین دیکھنے کو ملے کوئی ریپرس آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے اس ویڈیو میں اور یہاں پہ آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں جو کہ اپنے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی طرف موو کر رہے ہیں ہمیں ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے بی بی اے کے اسٹوڈنٹ جو کہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں بلڈنگ سی کی طرف بلڈنگ سی کہلاتی ہے ٹیچرس بلاک اور یہ ریسرچ پرپز کے لیے بھی بنائی گئی ہے جہاں پہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ریسرچ کرتے ہیں یہ دیکھیے بلڈنگ بلی کی سی کی طرف ہم جا رہے بلڈنگ سی بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے اور یہ ہم پہنچ گئے بلڈنگ سی میں یہاں پہ ہمیں ویلکم کرنے کے لیے اور بی بی اے کے اسٹوڈنٹ کھڑے تھے یہ ہے ڈی فارمیسی کی بلڈنگ سی جو کہ بہت ہی خوبصورت بلاک تھا اور یہ دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹ تمام انٹر ہو گئے اسٹوڈنٹ بہت ہی ایکسائٹیڈ تھے ڈی فارمیسی کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے اور جیسے ہی وہ بلڈنگ میں پہنچے ان کی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی بڑھ گئی تھی کیونکہ جیسے ہی اتنا اچھا ویلکم کیا گیا یہ دیکھیں جیسے ہم پہنچے یہاں پہ ایگزٹ ایمرجنسی ہال ابھی آپ نے دیکھا اس کے برابر میں لیکچر ہال تھا موجود اور جیسے ہم پہنچے ہم سب کی انٹری ہوئی ہے اور یہ سب اپنی انٹری اسٹوڈنٹ دے رہے ہیں ہمارے ساتھ جو آرگنائزنگ ٹیم میں میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر وقار کی جو کہ یہاں کے ایم فل کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں السلام علیکم آج میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں ڈاؤ کالج آف فارمیسی کی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سمبل سنگھ سمبل شمیم آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم میڈم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ تھینک یو میڈم آپ تھوڑا سا ہمیں گائڈ کریں گے کالج کے بارے میں کچھ بچوں کو انفارمیشن دے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ پرووائڈ کریں وہ سب پلیز بتائیے اچھا میں آپ کو اسٹارٹ کرتی ہوں ڈاؤ میڈیکل کالج سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں ایکچولی ڈاؤ میڈیکل کالج واز اسٹیبلش بفور دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان ان نائنٹین فورٹی ٹو دس ڈاؤ میڈیکل کالج واز انٹروڈیوس بائی دا گورنر آف ایٹ دیٹ ٹائم مسٹر He was the governor of uh, Sindh, actually, and uh, being a British government. And he announced this college as a medical college. Then after in 1947, this Dom Medical College was given to Pakistan. And since then, this Dom Medical College is still existing. But our uh, branch change was observed, the big change was observed. That after uh, 2004, It was uh, announced as a Dow University of Health Sciences. Okay. This uh, paradigm shift totally changed the whole uh, working of Dow Medical College into Dow University of Health Sciences. Okay. And because of the vision of the uh, VC appointed at that time, he announced that this Dow University of Health Sciences will have two campuses. One campus is at And that is at uh, Bandar Road, adjacent to Civil Hospital, that is the main campus, Dom Medical College. And in that campus, we have not only the Dom Medical College, but also the Dom Dental College. The second campus is this campus, that is the Ojha campus. Initially, this Ojha campus was very famous for the TB patients. 
we see use the uh, this uh, area of uh, OIC that is Ujha Institute of Child Diseases and converted it into Ujha Campus of the University of Dhaka. In this campus, we have multiple colleges. The International Medical College, that is for the MBBS, the International Dental College, that is for the dentistry, Dr. Ishmael Ibad Institute of Oral Health Sciences. Not only this, but also we have PharmD program, that is at the College of Pharmacy. In addition to PharmD program, other college is the nursing college. In this college, the BSN nursing and MSN education is given to the interpass. So in addition to this, international uh, this this uh, Oja campus has not only the facilities of PharmD and IMT and MBBS, but also the medical technology field is here, physiotherapy field is here. So you can understand that. This Oja campus is a multi-dimensional campus where after the uh, uh, FC, uh, FSC student can get ad admission not only in MBA but also in other field if he finds other field of his own or her own interest. So depending upon the interest and on the merit also ultimately, student has to uh, give the test and after uh, selection on the merit, he or she becomes able to be involved in the program. What is the criteria of selection in the pharmacy institute? As we will come across with the discussion uh, with the whole audience, but uh, before that, I will give you an overview about the college. But simple criteria is actually the pre-medical students mm -hmm. or A-level students can apply. The merit is prepared by uh, making. Uh, this uh, calculation on the basis of inter marks and then the entry test for farm D taken up by uh, the of Health Sciences and uh, metric marks. So cumulatively this uh, merit is prepared by addition of all these three uh, marks of uh, inter metric and uh, the entry test of farm D. The major chunk is of 50% for farm D entry test. Thank you. So is there any difference between your both branches or about the merit? Yeah. Uh, actually, the uh, fees are reserved. This Oja campus uh, is uh, actually having the double the pharmacy. In main, in main campus, that is at uh, addition to civil, there is no farm program. Just only at Oja campus, we have double the pharmacy. In future, we have planned to start this double the pharmacy in other areas of Pakistan also, but uh, right now we have only one campus at this Oja campus. <coughs> What about the overseas? Uh, is there any criteria for them also? Uh, right now, we do not have any overseas, overseas fees, but in future we have to plan to enhance this fees for uh, the overseas uh, students. But for that sake, we have to take the permission from Pharmacy Council of Pakistan. As the Pharmacy Council of Pakistan name comes, it means it's the regulatory body for pharmacy education. Just like PMC, this, that is the regulatory body for the uh, medical education, Pharmacy Council of Pakistan is the regulatory body for the pharmacy education in Pakistan. So, Dow University is registered with uh, Yes, Pharmacy Council has accredited this program of PharmD, morning and evening both. And uh, we have 100 seats in morning and 50 seats in evening. And what is the criteria for research if the student want to go further? Yes. After doing PharmD, we have approved uh, HEC approved and uh, the Pharmacy Council approved and field program and PhD. That is also the test based in the after Thank you, madam. Thank you so much for providing us such a valuable information. Thank you. There are three buildings of the College of Pharmacy, building B, A, and C. Tell undergraduate wale student can do Form D or postgraduate wale student can do MPhil or PhD. Kar sakte hai. The professions which you can do after completing your Farm D are mentioned on the screen. Farm D पांच साल में complete होती है, दस semester देने होते हैं और दस courses per semester होते हैं और two hundred cadet hours होते हैं. Total faculty members are forty seven, from which 
33 are PhD and 12 of them are MPhil. Structure session 2021-22 for Form D. First, let's see the open merit admission fee 50,000 and tuition fee per year was 1,65,000 plus income tax 5%. And self finance admission fee was also same 50,000, whereas tuition fee per year was 3,24,500 plus income tax 5%. ई फार्मेसी की वो स्टूडेंट जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहां से ये स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं फिल एडमिशन क्राइटेरिया आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहां पे पूरी डिटेल बताई है आफ्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमल शमीम प्रोफेसर डॉक्टर इजहार हुसैन डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड हेल्थ मैनेजमेंट आल्सो इलैबोरेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरियर गाइडेंस Programs offered for business administration are BBA for 4 years, BBA for 2 years that is for executive post and MBA for 2 years and their specialization are mentioned on the screen. Fee structure of different courses of business administration are mentioned on the screen. Consequently, the session was concluded by Ms. Yasmin. I am going to ask you 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 to you to ask you to ask you to ask you to ask to ask you to ask you to ask you to ask so, what is the percentage of criteria? What is the percentage of the test? The test is the total aggregate of the test. The test is the percentage of the test. So, eligibility is the percentage of the test. It is the percentage of the test. And the quality is the same. So, what is the fee structure? The fee structure पर सेमेस्टर 69 टू 70 हो जाता है पर सेमेस्टर जी अच्छा और कोई ऐसा स्कॉलरशिप का प्रोसेस है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एलिजिबिलिटी होती है परसेंटेज बहुत मतलब उनके पैसे इतने ज्यादा होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते फिर क्या करें हम स्कॉलरशिप यहां पे एहसास की होती है और अच्छा उसमें भी टेस्ट देना होता है नहीं इसमें टेस्ट देना पड़ता है आपको उसमें रिक्वायरमेंट्स होती है कुछ वो आप फुलफिल कर दें तो हो जाता है आपका थैंक यू आफिया थैंक यू सर I hope this video was quite informative for you and you might get help in selection of your career. Thank you.